I'm going to speak on, um, today I'm going to talk a little bit more about vertical strabismus, which is something that we did today, and we're going to uh, see a little bit about it. Uh, xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục cái bài những cái kỹ thuật lác uh, nâng cao thì trong đấy nó có là phẫu thuật lực các cơ trực uh, đứng. Um, tức là lẫu phẫu thuật lác đứng thì sẽ uh, có những cái trường hợp mà sáng nay chúng ta vừa phẫu thuật xong. Okay, so So we have to do a pretest. Uh, um, <cười> nhiên là sẽ có trước kiểm tra <cười> uh, kiểm tra trước bài học và kiểm tra sau bài học. And uh, what I have here, let's read the first question, okay? <cười> Surgical correction of A and B patterns always requires surgery on the oblique muscles. In other words, if you have an A or B pattern, you always have you, and you need to correct it. You always have to do something to one of, to the oblique muscles, or can, are there other ways around it? Uh, câu hỏi thứ nhất là khi mà phẫu thuật với cả cái lác mà có cái kèm theo hội chứng chữ A hoặc chữ V thì luôn luôn phải uh, can thiệp vào cơ chéo dưới đúng hay sai? Đáp án A là đúng, đáp án B là sai. Hình như mọi người đều có cái ấy ở tay không? Có cái bấm không? No. So, 50% say yes and 67% say no. 50% thì bảo là có. So, và bộ 6, 7% well, bảo không. You really, okay, well, um, oh. I guess the way, the reason the question is kind of a trick is that you don't always have to do it. Um, sometimes you can do transpositions of the muscles. In other words, you can, the, the, the thing is, if you have an A pattern and you have an exotropia, you can move the lateral muscles uh, uh, to the base of the A lower. If you have a B pattern with an esotropia, you can move the lead the medial insertions down. Here. I'll, I'll get into that. But that's that's one of the, so, so you, sometimes you don't have to do it. Yeah. Um, uh. Thông thường thì các trường hợp thì thường nó sẽ phối hợp với cả cơ chéo dưới và mình sẽ phải can thiệp chéo dưới yeah. nhưng đôi khi thì có một số trường hợp là mình chỉ di chuyển cơ thì ví dụ hội chứng chữ V thì lắc ngoài thì di chuyển cơ trực ngoài sẽ về lên phía bên trên còn hội chứng chữ A mà lắc trong thì lại di chuyển cơ trực trong lên phía trên tức là tí nữa ông sẽ giải thích sau mọi người cứ từ từ Good. Now some people were at uh, at lunch I know during the second third procedure but There's, a, there's at least three people in this room that if they, if they get it wrong, I'm not going to be very happy. Um, so the, uh, in, a two, in a 14 millimeter recession, the inferior oblique tendon is attached where? Where do you attach it? Answer A is just anterior to the inferior temporal vortex vein. B is at the lateral insertion of the inferior rectus muscle. Or C, at the lateral, at the lateral rectus muscle insertion. And what do we, what do we think the answer is here? Uh, câu, um, tức là cái câu uh, trả lời câu hỏi thứ hai này nó liên quan đến cái cơ, cái phẫu thuật um, thứ ba mà chúng tôi làm chắc là lúc đấy mọi người đi ăn hết rồi chắc mọi người cũng không để ý thì câu này người ta sẽ hỏi um, um, thầy hỏi là um, để mà lùi cái cơ chéo dưới 14 mm thì cái cái chỗ đặt chỉ thì nó sẽ ở vị trí nào uh, a là ở ngay phía trước của cái cơ ở uh, của tĩnh mạch trích trùng phía dưới ngoài. À, câu B là ở ngay ở phía ngoài của cơ trực giữa chỗ bám của cơ trực dưới và thử phía ngoài. À, is B. Is à, tức là câu B thì là ở phía ngoài à, phía phía ngoài chỗ bám của cơ trực cơ trực dưới và câu C là ở phía ngoài chỗ bám của cơ trực ngoài của rectus cơ trực ở ngay chỗ bám của cơ trực ngoài ạ. Dạ. Phía ngoài và cơ trực ngoài. Dạ. Đấy. Đấy vì cái câu xe nó quá bất thường này ra không cần chú ý. So, watch the operation we did. We did two uh, 14 mm recessions of the inferior oblique in the last case and we put them both just anterior to the vortex vein. We we did we did two uh, cases of anterior um, Uh, of 14 millimeter recessions of the inferior oblique muscle, and we place them just anterior to the inferior temporal vortex vein, which is A would be the answer there. Và nếu mà ở cái khoảng 14 mm đấy thì chúng ta sẽ ở ngay ở phía trước của cái tĩnh mạch trích, trích trùng hay tĩnh mạch xoắn ở phía dưới ngoài. Thì uh, oh, right. sẽ trong oh, yeah, tuần này sẽ có hai trường hợp sẽ oh. mổ như thế. I see. Now it'll work. All right. And the third one, to correct a V pattern isotropia. In other words, the V pattern where the horizontal deviation is 
the isotropy is greatest in down gaze and least in up gaze. Um, you can move the um, muscles, can, the, you can move the medial rectus muscles or the insertions of the muscles. The answers are A, more posteriorly, B, downward toward the apex of the V, C, is superiorly toward the open V, or D, is not be moved yeah. at all. So um, you can read that, right? Yeah. yeah. Uh, để um, để điều chỉnh. Uh, để điều chỉnh cái hội trợ của cái lắc trong mà có hội chứng chữ V uh, chữ V thì chúng ta sẽ di chuyển cái cơ trực trong theo uh, những vị trí nào mọi người hiểu chữ uh, nếu mà lắc trong mà chữ V tức là cái độ lắc ở phía dưới nó nhiều hơn độ lắc ở khi nhìn xuống nó nhiều hơn độ lắc ở khi nhìn trên thì nó tạo thành chữ, hình chữ V đấy là cái uh, lắc trong thì mình sẽ lùi một là lùi ra phía sau hai là cái lùi phía lại lùi xuống, xuống phía dưới theo cái đỉnh của chữ V ba là lùi lên trên theo cái độ mở của chữ V và bốn là không di chuyển gì cả đây là cơ trực trong Ok So, uh, you, you know, it's as I said earlier when we first started in order to correct the a V pattern or to improve a V pattern you can move the insertions of the medial rectus muscle downward toward the apex toward the V đây câu đáp án đúng sẽ là mình sẽ di chuyển cái um, cơ trực trong lên xuống phía dưới xuống đỉnh của chữ V đây là lắc trong còn nếu mà lăng uh, nếu mà có uh, hội chứng chữ A thì mình lại di chuyển cái cơ trực trọ, cơ trực trong lên phía trên là đỉnh của chữ, chữ A. So the objectives of this letter of uh, this lecture are to learn the diagnose learn to diagnose vertical strabismus to be able to differentiate an A from a V pattern to recognize and manage uh, dissociated vertical deviations or DVD and to learn the surgical anatomy of the inferior oblique muscle. Thế là mục tiêu của bài uh, trình bày này thầy sẽ muốn là chúng ta học về cách chuẩn đoán các cái lắc uh, bệnh lý lắc đứng, uh, chuẩn đoán phân biệt với những cái lắc có kèm theo hội chứng A, chữ A hoặc chữ V, uh, nhận biết và điều trị những cái hội chứng lắc đứng phân ly và học thêm về cái cấu trợ, cấu tạo giải phẫu về những cái trường phẫu thuật của cơ chéo dưới. So let's talk a little bit about vertical deviations. Um, first of all, you can have a vertical deviation that's comitant or non-comitant, and what that means is that if it's comitant, it means that the deviation is essentially the same in every position of gaze. Whereas if it's non-comitant or incomitant, it means that it's different in different positions of gaze. And most of the time when you have a non-comitant strabismus, it's related to a paralytic strabismus. There's a palsy of a muscle or weakness. Uh, về cái lắc đứng thì thường là chúng ta sẽ phân biệt uh, phân biệt là lắc đứng uh, đồng hành và lắc đứng không đồng hành tức là commission là đồng hành và incommission là không đồng hành tức là đồng hành là độ lắc ở các uh, độ lắc ổn định và các hướng là như nhau còn không đồng hành thì tức là độ lắc ở các hướng nó sẽ khác nhau thì thường ở những cái lắc đứng này thì mình sẽ thường gặp là bất đồng hành nhiều hơn vì thường lý do là do cái bệnh lý như cái liệt của các um, uh, thần kinh uh, điều khiển cơ vận nhãn. So uh, great to look at them individually. Um, usually when it's incompetent it could be a dysfunction or overaction underaction of the superior or inferior oblique. Could be related to paresis or uh, contracture of a of a vertical muscle or it could be mechanical restriction like in thyroid or disease or uh, or trauma. À, những cái lác bất đồng hành thì thường lý do là do cái sự rối loạn cái vận uh, chức năng vận nhãn quá hoạt hoặc thiểu hoạt của cái cơ chéo dừa chéo dưới hoặc chéo trên uh, có liệt hoặc là, là có co cứng của những cái cơ vận uh, vận động làm xoay nhãn cầu và có thể có các lý do cơ học như sự kẹt cứng hay là các cái bệnh lý nhãn giáp hoặc là do chấn thương. Um, now. You have to understand what a true vertical deviation is versus something like like a dissociated vertical deviation. I like to separate them into two categories. 
Bây giờ chúng ta sẽ xác định là cái lắc đứng uh, lắc đứng thật sự. Okay. So, uh, a true vertical vertical deviations usually are described according to the position of the non uh, fixating eye. So, if I if I if I I'm fixing fixating with my right eye and my left eye is up, we'll call it a left hypertrophia. Yeah. If I'm fixating with my right eye and the left eye is down, we'll, we'll describe it as a left hypotrophia. Cái lắc đứng thì thực là là sự mô tả khi cái cái hướng lắc của cái mắt không định thị. Ví dụ như chúng ta định thị ở cái mắt bên phải mà mắt trái nó đưa lên trên thì chúng ta gọi là lắc trên và mắt trái nó đưa xuống dưới thì chúng ta gọi chúng ta gọi là lắc dưới. But in a, in a true vertical deviation uh, with the left eye fixing or using my left eye to look straight ahead, um, I will ha I'll have a right hypertrophia. That means my right eye will be higher. However, if you cover my my left my excuse, my left eye and you then force me to fixate with the right eye it, you'll you'll produce a hypotrophia in the left eye right and and understand that you can explain that quickly à uh, tức là khi mà cái uh, gọi là lắc đứng thật sự như thế này là ví dụ như trường hợp mà mắt trái định thị thì mắt phải là lắc đứng lên trên nhưng khi mà chúng ta bịt cái mắt bên trái lại mà chúng ta uh, bịt cái mắt bên trái lại thì cái uh, bịt mắt bên phải lại mắt bên trái thì tự dưng cái mắt bên trái nó sẽ đưa đi đưa xuống nó xuống thì nó trả lên trên thì mới gọi là đứng lên trên tức là lắc đứng tức là khi mắt phải trả từ trên xuống mắt trái trả từ dưới lên thì mới gọi là lắc đứng lắc đứng thật sự còn DVD là trả cả từ trên xuống. You understand? So this is just a description. So DVDs are different. DVDs. Uh, What's happening, a simple way to look at it is what's happening in the one eye is not really, really, it is related, but it's not really related to the other eye. In other words, if I have a right hypertropia and I uh, cover my left eye and the right eye comes down, you may not see any movement in the, eye, in the mm. left eye, either up or down. Mm. Sometimes you'll see it also come down, then it's, then it's a true double dissociated mm. vertical deviation. But the point is it's not, you're not gonna get a corresponding hypotropia mm. In the, eye, in the opposite eye that has the hypertrophia. Nên nó sẽ khác với cả cái lắc đứng phân ly. Lắc đứng phân ly có thể một mắt hoặc hai mắt. Tức là bình thường nhìn thì với mắt trái định thị thì cái mắt phải nó sẽ lắc lên trên. Nhưng khi mà bịt cái mắt uh, bịt mắt trái lại thì cái mắt phải nó sẽ hạ xuống. Nhưng ngược lại thì cái mắt trái lúc đấy nó không đi xuống dưới như cái lắc đứng thực sự. Mà lúc đấy cái mắt uh, cái mắt trái nó vẫn giữ nguyên ở vị trí. Còn nếu mà trường hợp mình bịt mắt Uh, luân phiên mình thấy cả hai mắt nó trả từ trên xuống thì gọi là hội chứng lắc đứng phân ly cả hai mắt. So uh, a primary overaction of the inferior oblique muscle would be in the category of a true a true hypertrophia. Um, meaning that if you do an alternate cover test, you'll have a, a hypertrophia in one eye and then a hypo hypotrope in the other eye. Um, the uh, things about it are it's a there's no superior oblique muscle paralysis with a with a uh, primary overaction the develop it develops in two out of three patients with congenital strabismus or congenital lysotropia and there's an over elevation of the adducted eye uh, uh, in lateral in um, I think I wrote that wrong there's an over elevation of the adducted eye should say medial gaze with the adducted with the ad abducting eye fix, fixating một cái quá hoạt chéo bé nguyên phát, chéo dưới nguyên phát là một cái đặc điểm mà chủ, uh, chúng ta thấy là bệnh nhân có thật sự là có cái lắc đứng uh, lắc đứng lên uh, lắc đứng phía trên hoặc phía, có lắc trên hoặc phía dưới khi mà mình uh, làm uh, nghiệm pháp là uh, bịt mắt uh, nghiệm pháp cover test uh, luân phiên bịt mắt luân phiên và bệnh nhân không có kèm theo liệt của chữ, uh, chéo trên Ờ, cái những cái trường hợp này nó thường xuất hiện trong 2 phần 3 trong 2 phần 3 số bệnh nhân mà có lắc trong bẩm sinh. So here's some examples of it. We'll make it a little bit easier to uh, to see or understand. This is a, a child with no no primary gaze deviation at all. The eyes look like they're aligned. Okay. Và cái dòng thứ ba nữa là nó có một cái sự uh, mắt nó đưa lên trên khi nhìn vào trong ra cái phía ngoài của cái đấy lúc là dòng phía trước của ông ấy còn đây hình ảnh mô tả rất là rõ là ở vị trí nguyên phát bệnh nhân gần như không có lác. Um, and here there is a bilateral over elevation of the inferior obliques and you can see that in the adducted position uh, there is over elevation of that eye. So that's a true hypertrophia 
in that, in that left side. Và bệnh nhân uh, bệnh nhân này uh, có cái sự cái lắc uh, quá hoạt chéo bé rất là rõ ở, ở cả hai mắt và chúng ta chú ý là cái mắt uh, mắt nó sẽ đưa lên uh, nó sẽ bị đưa lên trên khi vào trong thì cái này gọi thật sự là có lắc đúng. And I, I, I mentioned this yesterday but the way you uh, I determine the uh, that it's an over elevation is I look at the inferior limbus and compare one to the, the distance from the lid uh, in one versus the other uh, to see that there's a true uh, over elevation there. Chúng ta sẽ so sánh cái bờ dưới của uh, cái vùng rìa dưới với cái bờ mi dưới thì chúng ta thấy là ở cái mắt ví dụ như uh, khi mà nhìn sang bên ngoài thì mắt bên kia rõ ràng nó sát nhưng cái mắt bên uh, trái nó cao lên rất là nhiều ngược lại bên này cũng như thế thì đây là một cái quá hoạt chéo bé rất, rất là điển hình. So the usual management of a, of the inferior obliques, if you if you need to weaken them, is either to recess, as I did today, you can disinsert the muscle, just cut it loose, or you can do a myectomy where you actually take a portion of the muscle, remove a portion of the inferior oblique muscle. Với cả với những cái trường hợp quá hoạt này thì chúng ta sẽ làm yếu cơ, thì chúng ta có thể làm lùi cơ như cái ca lúc này ông vừa vừa phẫu thuật xong và chúng ta có thể làm thay đổi chỗ bám hoặc chúng ta sẽ có có bộ cắt buông cơ hoặc cắt một đoạn của cơ chéo bé để buông hẳn ra. Now, an anteriorization of the inferior oblique is another procedure to weaken the muscle, but in this case you transpose the muscle, you move the muscles, insertion of the inferior oblique to the lateral margin of the inferior rectus muscle. Um, tiến ra phía trước thì chúng ta hiểu là chúng ta sẽ làm di chuyển ra phía trước của cái cơ chéo bé đến cái vị rìa ngoài của cái uh, ngay cái chân cơ trực uh, trực dưới. And I usually use that for cases that have a combined uh, inferior oblique overaction and a dissociated vertical deviation. Tôi sẽ làm cái trường hợp tiến ra phía trước nếu mà trong trường hợp bệnh nhân vừa có quá hạt chéo bé vừa có hội chứng DVD. So uh, the inferior oblique inserts uh, at, the, at, at the inferior margin of the lateral rectus muscle. It, it originates in the uh, maxillary bone in the floor of the orbit. And it passes uh, below the uh, inferior rectus and then inserts uh, right at the inferior margin of the lateral rectus. Cái cơ chéo dưới thì cái chỗ bám tận nó sẽ ở ngay sát ở bờ dưới của cái cơ trực uh, cơ trực ngoài. Nó có nguyên ủy bắt nguồn từ gần cái cơ um, cái cái uh, xương hàm dự, uh, xương hàm trên mà ở sát cái sàn hốc mắt và nó đi qua đi dọc ra phía sau ở phía dưới của cơ trực dưới. So here's a here's a, a picture example of the inferior oblique muscle. Um, the, an incision was made and it's already been isolated and it's already on on sutures. Uh, uh, this is the the this is the inferior view. So that's the inferior rectus muscle hook below the conjunctiva. Đây là cái hình ảnh mà là chúng ta sẽ lùi cơ chéo dưới thì đây là cái chiều mà mọi người nhìn từ trên xuống thì sẽ là ông sẽ thầy sẽ đính của hai uh, chỉ vào cái phiếu của uh, hai đầu của cái cơ chéo dưới xong cắt ra. Okay, so this is a view as if you were looking at the patient where this is the inferior and that's superior. It's not exactly the surgical, not really the surgical view, but this is the inferior rectus muscle. Here's the inferior oblique muscle and it's being attached uh, along the margin of the um uh along the margin of the um lateral uh rectus muscle and this one actually if you if you put it farther back if you if you go uh, 14 millimeters back from the insertion that's that's what we call a, a, a recession that we put it toward the vortex vein excuse me that's a 14 millimeter recession doesn't really show on this this picture It's better in the case we did today. Cái hình ảnh này thì nó không được rõ ràng lắm thì mọi người nhìn trường này không phải là cái trường phẫu thuật của mọi người nhìn trên xuống mà đúng cái trường của mình nhìn từ dưới phía dưới là cơ trực trực dưới thì thấy rằng là mình sẽ đi một lấy một cái móc cơ móc lát móc cơ thì móc cái cơ trực dưới dẹp ra ngoài thì mình sẽ bộc lộ thì mình sẽ thấy ngay cái cơ chẻ cơ tĩnh mạch trích trùng nó ở ngay phía dưới và mình sẽ xuyên đính ở phía trước của tĩnh mạch trích trùng. So in an anteriorization, the muscle is placed just at the lateral margin of the uh, inferior rectus muscle. Uh, cái um, bức tranh ở phía ngoài đấy thì là cái um, um, phẫu thuật là tiến ra phía trước của cơ chéo dưới là mình ở ngay sát bờ ngoài của cơ trực dưới. And when you do this procedure, you have to be careful. You have to be very close to the uh, inferior rectus. You don't want to displace it too far laterally 
because it, it, it changes the function of the muscle and it produces, it could, it could not work as well. And it can also produce um, uh, uh, something called um, anti-elevation, anti which means that you, what happens is you, um, you actually can't elevate, you actually looks like you, you're, you're, uh, your opposite eye, in your opposite eye, it, it, it won't elevate in the, in the adductor position. It, it's, um, I can't even describe it. I'd have to, I'd have to I'll describe it later. But yeah. just... Tức là uh, khi mà làm tiến ra phía trước của cơ chéo bé nhiều quá, chúng ta cũng phải chú ý là khi chiếu nhiều quá, nó làm cho cái, cái chức năng của cái cơ chéo dưới nó sẽ bị thay đổi và nó gây ra cái, cái độ lát điều chỉnh của mình nó sẽ không tốt. Now, um... So uh, the 14 millimeter recession is where you actually locate the vortex vein as it exits from the sclera, and you then um, attach, and you you there's the vortex vein, and you put the uh, bus the you, you put the, you insert the, the muscle just on the both sides of the vortex vein if you can visualize that way, as close as you can to the uh, uh, inferior rectus muscle, and that's a 14 millimeter recession. Now the other way to recess it, if you want to do more of a moderate one, uh, one, you can recess it two millimeters over and three millimeters back from the inferior rectus recess, inferior rectus muscle insertion too. You got, you know, that's a that's a more moderate recession. Yes. Uh, tức là uh, chúng ta có hai phương pháp chưa hết uh, hình lúc nãy là lùi cái cơ trực uh, cơ chéo bé ra sau là 14 mm thì nó ở ngay cái uh, ngay phía trước của cái tĩnh mạch uh, xoắn còn đây là tiến ra phía trước thì người ta thường sẽ làm uh, ở uh, người ta sẽ xác định ở cái bờ dự, bờ ngoài của cơ trực dưới và người ta sẽ lùi là ở phía dưới của cái chỗ bám đấy khoảng 3 mm và cách ra phía ngoài khoảng 2 mm And if you do anterior, do an anteriorization, if you place it too far anterior where the inferior rectus muscle is, you can actually produce, you can make it a, a depressor of the eye and produce a hypotropia, especially if you do it only in one eye. So you always want to do this in both eyes in most cases. Và khi mà chúng ta làm tiến ra phía trước quá nhiều thì đôi khi chúng ta sẽ gây cho hậu quả là cái mắt đấy nó lại bị lác xuống dưới. And I mentioned yesterday if... Um, If you uh, you could take advantage of that, I had a case where I had a, low, uh, in, a damaged inferior rectus muscle, and in order to produce a vertical movement in that eye, I did a transposition of the uh, inferior oblique muscle uh, anterior to the original insertion of the inferior rectus muscle, and it actually helped with the depression to correct the vertical the hypertropia that was there. Và như hôm qua thì cũng đã nói là đôi khi trong những cái trường hợp cần thiết thì chúng ta cũng sẽ di chuyển của cái cơ trực dưới chúng ta cũng sẽ làm cho bệnh nhân bị nhìn, nhìn xuống dưới phía, bị lác ở phía dưới lác dưới ạ. So if you have a dissociated vertical deviation, neither eye will refixate as I said earlier with an upward movement whether adducted, abducted or in primary gaze position. So you never have a hypot hypotropia in the opposite eye chứng lắc đứng phân ly này thì người ta sẽ định nghĩa rằng là có cái một cái một mắt mà không định thị thì nó luôn luôn di chuyển phía trên uh, bất kể ở những hướng nào hướng nhìn vào trong hướng nhìn ra ngoài hoặc cái hướng nguyên phát nhưng không bao giờ có lắc xuống dưới. So the way you measure it is you have a prism you have to hold the prism in front of the only in front of the deviating eye and you do your alternate cover test but you basically are only observing what's going on in the eye with the prism in front of it. Uh, và chúng ta sẽ đo lường bằng cách chúng ta đặt cái uh, lăng kính ở trước cái mắt bị uh, lác đấy và chúng ta sẽ uh, xác định xem chính uh, cái độ di chuyển của cái là uh, của cái mắt ở dưới lăng kính. So let's show this. Yes, this is a, this is a DVD. There's a the patient's ortho in primary position, but you could you could cover one eye and you can induce it and you can see that the left eye is a little higher uh, and that and that's not in the adductive position. That's the straight ahead position. Đây là cái hình ảnh của cháu bé này nếu mà bình thường thì cháu nhìn rất là thẳng không có vấn đề gì nhưng sau khi làm cover test thì thấy rằng là cái mắt trái nó đã bị uh, DVD. Um, here's like I, I showed some of this yesterday too but this is actually a patient with a DVD and an inferior oblique overaction ortho in primary position uh, right hypertropia In primary position. Hình ảnh này là một bạn bạn phối hợp tức là ở tư thế nguyên phát thì bình thường nhưng ở tư thế mà sau khi làm nghiệm pháp che mắt thì có xuất hiện lắc uh, DVD ở mắt phải. 
Um, and the six-year-old had a, a recession for general isotropia, but ended up with uh, with uh, both the DVD and overaction of the inferior obliques. Uh, và cái bệnh nhân này là một bệnh nhân bị đã có can thiệp lùi hai cơ trực trong trong điều trị lác trong bẩm sinh và sau đó thì bây giờ xuất hiện vừa quá hoạt chéo bé vừa có DVD. So here you can see there's a right hypertrophia in this in primary gaze but a right hypertrophia greater in 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 um, right and left gaze which is the due to the old, this is due to the inferior oblique overaction this is due to the DVD. So you have to correct both. And that's where we consider anteriorization of the inferior obliques in order to uh, you can correct you can correct both in that case. Um, if you don't if you don't have if you don't have to do an inferior oblique recession, or you have it unilaterally like in an eye that doesn't see as well, sometimes I'll recess the superior rectus muscle alone in one eye. If if it's, I, okay. if, 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 if it's not if if it's not as good if this is a better seeing eye, mm -hmm. I might do that. Tức là uh, trên bệnh nhân này thì mọi người nhìn khá rõ là khi mà bệnh nhân nhìn ở tứ thế nguyên phát thì có lát uh, đứng uh, lát uh, lát lên trên của mắt phải và DVD là mắt phải và sau khi bệnh nhân nhìn ra uh, tức là mắt phải nhìn vào trong thì nó đưa lên trên thì là có quá hoạt chéo quá hạt chéo dưới thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ cân nhắc là chúng ta sẽ tiến ra phía trước trước của hai cơ trực dưới nhưng đôi khi một số trường hợp chúng ta chỉ cần lùi cái cơ um, lùi cái cơ trực trên của mắt phải thì nó cũng đã cải thiện được. And, um, so how do you diagnose and manage A and V patterns? Okay. Uh, bây giờ là làm sao mà chúng ta chuẩn đoán được uh, các cái lác có kèm theo hội chứng chữ A hoặc chữ, hội chứng chữ V? So the clinical features of A and V patterns are the horizontal deviations that change in up gaze and down gaze. The horizontal deviation changes, you know, from cái biểu hiện lâm các cái đặc điểm lâm sàng thì thấy rằng là cái mức độ lát ngang thì nó sẽ thay đổi ở tư thế nhìn lên hết lên trên và nhìn xuống dưới. And you can have an a, a pattern where the horizontal deviation is more convergent in up gaze or a v pattern where the horizontal where the eyes are more convergent and or or more convergent or less divergent in down gaze. Um, Just think of the shape of the letters. Yeah. Với hội chứng chữ A thì chúng ta thấy là cái độ lăng ngang nó sẽ bị uh, thu hẹp lại Tức là ít uh, tỏa ra ở vị trí phía bên trên cao Và cái uh, với hội chứng chữ V thì bệnh nhân lại bị um, bị cọ, bị quy tụ nhiều hơn ở vị trí phía, phía dưới Now you can also have what we call an X pattern which is not really common But in patients with long standing exotropia Usually they're adults that had exotropia for a long time When you check them you have them go up in, in lateral gaze and it often looks like they have overactions of both the inferior obliques and then if you go down it looks like they have overaction of the superior obliques mm. we call it an x pattern and usually it's just related to the lateral rectus muscle, muscle sliding a little bit and you could and most of the time when you if you just correct the horizontal deviation that goes away mm. the x pattern Tức là có cái hội chứng chữ X nữa là một cái hội chứng cũng hiếm gặp thôi nhưng cũng có thể xuất hiện ở những, trên những bệnh nhân mà có cái lắc ngoài mà quá quá lâu rồi thì chúng ta thấy là ở vị trí nguyên phát thì cũng có một mức độ lắc nhiều um, vừa phải nhưng ở phía trên và phía dưới thì tự dưng cái lắc nó lên trên nó ra ngoài nhiều thì nghĩ là quá hoạt chéo bé mà phía dưới qua ra ngoài nhiều thì cũng lại nghĩ là quá hoạt chéo, uh, chéo lớn nhưng thực tế nó là hệ chứng chữ X. So, so most people consider an A pattern to be significant if there's a 10 prism diopter difference between up and down gaze and the down gaze is in 25 degrees but if there's a 10 prism diopter difference between mm. up and down they consider that a significant A Whereas V, usually it's, it's not considered significant unless it's a little bit more 15 prism diopter difference or more between up and down gaze. Cái, uh, các cái điểm đặc trưng là với hội chứng chữ A thì sẽ cái sự thay đổi giữa cái độ lác phía trên và phía dưới thì nó sẽ lệch nhau, uh, tranh lệch nhau 10 diốp lăng kính. Còn với hội chứng chữ V thì cái sự tranh lệch là 15 diốp lăng kính trở lên. And you can have a V pattern with an esotropia, a V pattern with an exotropia, A pattern with these cells. So you can have all these patterns with the horizontal deviation. So <laughs> you know, back to the causes of A and V patterns. Um, uh, they're usually caused by oblique muscle dysfunction, inferior oblique overaction with a V, and superior oblique overaction with an A. 
à, cái nguyên nhân của gây ra cái hội chứng uh, kèm theo chữ A, chữ V này là do là cái rối uh, loại cái chức năng của cơ chéo ví dụ như thường gặp ở rồi, um, quá hoạt cơ chéo dưới ở hội chứng chữ V hoặc là quá hoạt cơ chéo trên của hội chứng chữ A. So in also they can be caused by the horizontal uh, muscles and different different gaze positions. Um, there sometimes is an association with A and B patterns with configuration of the, the shape of the orbit in, in the person. But, um, or but, the, the eyelids too. Và uh, đôi khi thì những cái hội chứng chữ A, chữ V này nó biểu hiện, nó kèm theo những cái bất thường ở cái vùng sọ mặt của bệnh nhân. So upward and downward uh, slanting of palpebral fissures depending on the direction of the, the lid and the orbit will sometimes alter the forces in the muscles and can produce A and B patterns. Uh, đôi khi là do cái 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 gọi là cái đuôi mắt của uh, của trẻ nó có thể lên cao hoặc xuống thấp và nó làm cái làm cho cái thay đổi cả cái lực lực cái độ um, cái độ chéo của cái nhãn cầu và nó sẽ gây ra hội chứng chữ A hoặc chữ V. And for example certain medical conditions like uh, the cranio uh, facial disorders like Alpert Alpert and Cruzan's disease they frequently get V patterns which and they look like they have inferior oblique overaction but it may be from an uh, variation in the in the insertion of the muscles of the horizontal muscles mm. Ờ, ví dụ như trong cái hội chứng loạn sản mà cái vùng đầu mặt thì chúng ta thấy trong cái hội chứng Apert hoặc hội chứng cô rông thì chúng ta thấy bệnh nhân có uh, lác có thể kèm theo chữ V thì nó biểu hiện một cái quá hoạt của chéo dưới nhưng thực tế là do cái sự cái cái chỗ bám nó bị thay đổi về mặt giải phẫu do là cái cơ chéo nó bị bám bất thường. And um, this condition uh, spina bifida or meningomyelocele you know what that is right when they have a in birth defect where they have a uh, open uh, the the um, spine is open yeah. in the back and the yeah. babies are born they usually they usually have hydrocephalus they're usually uh, paralyzed uh, some are some have uh, you know problems with walking um, it's it's also associated with a and b patterns and it's really interesting because uh, we'll say the first part first it was just what i said that it could be so so well keep going yeah. so uh, when i i had a used to have a clinic that we see many many patients with with spina bifida we don't fortunately we, it's not as common as it used to be and someone remarked that they kind of looked similar in appearance facial characteristics mm. and it didn't matter if they were asian you know white black you know uh uh ethnic, different ethnicity it didn't make any difference they all looked similar in the shape of their faces and we found that they had a, a, a the, the palpebral fissure so on each side they um uh sort of in um a uh out, upward slanting of the lateral palpebral fissure and it was just and they often had a and b patterns so many we thought that that might be a cause of uh that the, the orbital the, the orbital variation could cause the um the the muscle problem the extractor muscle problem it's been now Ở nứt cột sống tức là những cái bệnh lý sợ đôi khi nó kèm theo những những cái hội chứng nó kèm theo phối hợp thì nó có biểu hiện của tức, nứt cột sống hoặc là cái hở ấy. thì uh, trong khi đó thì xong nó kèm theo một cái rối loạn ở cái vùng mặt và nó làm cho cái đường cái, um, cái đuôi mắt ở phía ngoài nó sẽ bị lệch lên trên thì cảm giác uh, nhìn thì tại cả và nó thay đổi cái vị trí chỗ bám của cái cơ chéo một chút thì làm cho bệnh nhân phối hợp thành có cái hội chứng chữ V. But most, but most of the time the A and B patterns are just caused by uh, variations with the overaction of the oblique muscles, yeah. you know, more commonly. Nhưng uh, hầu hết các trường hợp thì nó kèm theo cái quá hoạt của chéo dưới. So here's a, a boy who has he when he wants to look at things uh, he keeps his chin down like this to look straight ahead. Và đây là cái tư thế bùi trừ thì khi mà nó có ông có hội chữ này thì bệnh nhân sẽ cúi mặt xuống thì nó sẽ làm cho cái mắt nó thẳng trụ. So in, in this position with his chin down his eyes look like they're in good alignment there. Và khi đấy thì khi bệnh nhân cúi xuống thì cái mắt này nó tương đối thẳng ở vị trí nguyên phát. When he looks when he looks down he has an isotropia mm. and down gaze. You can see in primary gaze, it's it's a smaller isotropia. When he looks down, it's a larger isotropia. Also, also switches fixation. But 
but the, the isotropy increases from up gaze to down gaze. Và cái độ lắc trong nó càng nhiều khi bệnh nhân càng nhìn xuống dưới, ví dụ như vậy ở vị trí nguyên phát lúc mà cầm không cúi thẳng mặt ấy so, thì so nó would, sẽ có lắc trong. Expect, you would expect to see overaction of the inferior obliques in this patient because yeah. it looks like a, a V pattern. Yeah. Và khi mà nhìn uh, xuống phía dưới nữa thì cái độ lắc trong nó càng nhiều hơn và với trường hợp này chúng ta sẽ dự đoán là bệnh nhân có thể có quá hoạt trèo dưới. And there it is. You can see over over elevation uh, of the adducted eye in each each uh, gaze to the lateral gaze. Và khi mà bệnh nhân nhìn vào uh, nhìn vào trong uh, khi nhìn vào trong thì mình nhìn thấy là rõ ràng cái mắt đấy nó đưa lên trên. So management of V patterns would include <cười> recessing the medial rectus in each eye for the primary deviation to V pattern isotropia. Perhaps weakening the inferior oblique muscles. You may need to vertically displace the horizontal rectus muscles one half to one full tendon width. Um, if, especially if there's no or minimal oblique overaction, uh, and you do that, dis the, you displace them toward the vertical gaze where the convergence is greater or divergence less. Can you explain that, right? Yeah. Um, để điều trị cái hội chứng chữ V này thì chúng ta sẽ trước hết là chúng ta sẽ, sẽ lùi hai cơ trực trong ở mỗi mắt để uh, điều trị cái độ cái lắc độ nguyên phát. Sau đấy chúng ta sẽ là làm yếu cái cơ chéo dưới hoặc chúng ta có thể làm di chuyển uh, lên che uh, di chuyển đứng uh, một nửa đến uh, một nửa thân cơ hoặc toàn bộ thân cơ để làm uh, khi mà không có hoặc là cái quá hoạt chéo bé nó rất là ít thì theo cái hướng đứng thì thường mọi người cứ để ý là cái cơ trực trong nó sẽ bị uh, di chuyển theo cái hướng về phía mũi nhọn của cái um, của cái chữ đấy ví dụ như chữ V thì cơ trực trong sẽ lùi xuống dưới một nửa hoặc là cả okay. thân cơ còn cơ trực ngoài uh, còn nếu mà hội chứng giữ A thì now, now sometimes, lên thêm. sometimes you have to sometimes <cười> not, not that often but if there's a really a big difference between like like a 25 prisms out there difference between up gaze and down gaze and the inferior oblique overaction is not really a lot sometimes you have to weaken the inferior obliques and also at the same time uh, uh, recess the medial rectus muscles and place them in yeah. so to correct the isotropy and down gaze Ờ, đôi khi trong những trường hợp mà cái độ lác ở phía trên và phía dưới nó nhiều quá nó lên đến 15 đến 25 điếu mà cái quá hoạt chéo bé nó cũng không nhiều thì mình vừa làm cái lùi chéo bé mà mình lại vừa vừa làm yếu chéo bé và mình lại lùi cả cái cơ trực trong phía xuống phía dưới. And this is basically a, a drawings of what we kind of did today to do a to work on the inferior oblique we did a uh, elevate the eye and adduction make an incision inferiorly Uh, get through the tenons membrane. Yeah. Let's see that. Đây là cái sơ lược về cái trường phẫu thuật mà sáng membrane. nay chúng ta đã gặp là cái lấy ở vùng cồng đồ xong rồi tách lấy tách bỏ các cái then tổ chức liên kết. Uh, put a hook under the lateral rectus muscle and you then um, uh, you put another hook inferiorly. You, you expose expose the inferior temporal quadrant yeah. and then. This is what I was trying to show you with a, with a small hook to go along. I like to put the hook down and then turn it out and then you hook the muscle a little bit easier that, that way. Và chúng ta làm một cái dùng một cái hook để chủ, một cái móc để chúng ta làm cố, cố định cái cơ trực ngoài xong uh, xong sau đó thì chúng ta sẽ bộc lộ cái vùng 1/4 phía dưới ngoài và chúng ta dùng một cái móc lát nhỏ chúng ta đưa phía dưới và chúng ta quay lên phía trên thì chúng ta sẽ móc được vào cái cơ trời ở bé. And this is just dissecting around it and then uh, không, isolating it. Phần tư ngoài. Uh, and this is showing how you uh, can put your sutures through and then cut it off. This is really a little bit farther away from where we usually we usually do it, but um, you can see I got lost here a little bit in this picture. Chúng ta sẽ khâu chỉ yeah. đặt yeah, we, cut, chỉ we like to cut it cân... close to the insertion, and then uh, this case we put the sutures in after we cut it after we cut yeah. it. You can do that because, yeah. like I said, there's not much action. There's yeah. not. It's not. It doesn't retract. Trên cái lược đồ này thì người ta cắt, người ta kẹp vào cái cơ, xong người ta cắt trước, xong người ta mới đặt mũi chỉ. Còn như uh, ông um, thầy biểu diễn sáng nay thì thầy lại đặt cái mũi chỉ trước, xong họ thầy mới cắt. Thì nó tùy thuộc vào thói quen của từng phẫu thuật viên thôi. And then you can either attach it, like I said before, uh, an anteriorization right next to the lateral rectus or inferior rectus, or you can put it back farther for the recession. 
và đây là những cái hình à, đây là tiến gọi là tịnh tiến ra phía trước hoặc tiến ra phía trước thì mình đặt sát ở bờ ngoài của cơ trực dưới. Now eight patterns on, have, have the opposite where the eyes are the most convergent or together in the uh, in up gaze. Okay. Uh, với uh, hội chứng chữ A thì ngược lại là mắt nó sẽ có xu hướng vào bên trong hơn khi mà nhìn lên phía trên. They're not as frequent as I see in V, v patterns, but when I do see them, they usually are in kids that that probably had a strabismus, but it wasn't corrected early. And as they get older, it seems to develop. I, uh, I have I have a lot of like I see a lot of eight patterns in teenagers, mm. in older people. I don't see it as much in three-year-olds or mm. four-year-olds. I think it's just a time-related thing. Với những cái cơ hội chứng chữ A này thì ông lại cũng không gặp nhiều, ở thầy cũng không gặp nhiều khi mà trẻ nó bé quá, còn thường gặp ở cái mức độ mà uh, thanh thiếu niên, tức là tin ở uh, tuổi tin ấy thì uh, thường gặp hơn thì có thể là tại đến cái mức độ cái thời điểm đấy thì nó mới biểu hiện rõ hơn. So you can see here ortho and primary, a little bit of an esotropia and up gaze, but when you look down, a big exotropia. Mm. Uh, như hình đấy thì ở vị trí nguyên phát thì gần như là bình thường ở vị trí nhìn lên trên thì hơi và trong một chút nhưng nhìn dưới thì thấy vẽ ra hẳn ngoài big overaction right of the right superior oblique muscle and you can compare the superior limbus and you can really see the mm. difference right mm. and then if we go in the other direction what happened here nên là cái hình ảnh quá uh, hoạt của position, also, hình ảnh quá hoạt của cái cơ trực uh, uh, cơ chéo trên thì mình lại tiếp so sánh là cái bờ vùng rìa ở phía trên so với cái bờ mi dưới. À cái bờ mi trên. That's supposed to be in the middle, that's supposed to be here but it doesn't matter. You can see the, the whole point is that you see the uh, over depression of the adducted eye in um, in adduction in uh, adduction over depression, right? That's how that's what superior oblique act, over action looks like. Uh, mọi người chú ý là một số cái hình ảnh thì nó hơi uh, bị rối loạn một chút nhưng mọi người chú ý là nhìn phía dưới này thì chúng ta thấy là bệnh nhân này có cả quá hoạt chéo tức là mắt nó bị nhìn lên trên nhìn xuống dưới nhiều hơn khi nhìn vào bên trong thì trường hợp này là quá hoạt chéo lớn cả hai bên. And um, the management is usually if uh, if you need to to weaken the superior oblique muscle Uh, you can do it different ways, bilateral uh, tenectomies. Uh, you can use a superior oblique expander, which is a retinal silicone band that we put in there. You know, you know what I'm talking about? You extend it. Mm. And the, the, the reason that we get concerned about the superior oblique is because of this. Um, if the patient has binocularity, in other words, let's say that there's some position where they're ortho, and if you mm. measure their stereo and they have good stereo acuity, you got to be very, very careful when you operate on the superior oblique because you're much more likely to produce a torsional defect mm. after you weaken a superior oblique if they're binocular. Um, đối với điều trị của cơ um, hội chứng chữ A thì thường là chúng ta sẽ làm yếu của cơ chéo lớn thì chúng ta sẽ có làm tách cái cân gân vòng cân cơ cả hai bên và chúng ta làm cho kéo dài cái cân cơ ra thì người ta đôi khi người ta có, có cái dùng cái giải mà để làm đai củng mạc người ta nối vào để là người ta làm dài ra còn đôi khi người ta làm bằng chỉ như cái hen mách sáng này ấy. thì uh, nhưng đôi khi nhưng chú ý là khi mà mình kiểm tra bệnh nhân có cái thị giác hai mắt thì chú ý là tránh phẫu thuật vào cơ cơ chéo trên vì nếu mà phẫu thuật vào cơ chéo trên thì mình mình sẽ làm cho cái mắt nó bị xoáy. So so it's so you don't you don't see as much surgery on superior oblique. Um, now If they're if they're not binocular, you don't have to worry as much about these torsional changes. But because you you actually when you cut the superior oblique or if you do a tenectomy, you can get you can you can really produce a superior oblique weak palsy in, mm. in some of those patients, and they can get torsion. But, but what I do now, I stop doing. I don't like to do tenectomies because I'm always I'm just getting nervous about it. So I started doing. Uh, I I you I do sometimes use a silicone band where you extend it. But lately I've been doing, it's harder to do, but it, but I like it better. I've been doing posterior um, tenectomies. In other words, the, the anterior fibers and the, you can start with this. The anterior fibers and the superior oblique are thought to be involved more in torsional movement. And the posterior fibers are thought to be more involved in vertical, yeah. vertical movements. So you can do a tenectomy, remove the posterior half or section of the superior oblique tendon, leave it still attached anteriorly, 
and that can re that can help with these with these uh, a pattern uh, conditions. You got it. Yes. <laughs> <cười> tức là cái um, khi mà làm cái cơ rất là hạn chế hoặc can thiệp cái cơ trực trệ uh, cơ chéo trên thì cơ chéo trên nó lại cái nó là thực tế nó là cái chỗ bám là gân cơ thôi thì nó có hai bó là bó trước và bó sau bó trước thì nó sẽ làm uh, quan trọng là nó làm trẻ uh, xoáy nhiều hơn còn bó sau thì nó trách uh, chịu trách nhiệm của cái lắc đứng lắc lên uh, lắc đứng thành ra là ông ấy sẽ rất là ưa thích là ông sẽ làm lùi cái uh, bó sau của cái cân cơ chéo trên so if I understand that it's 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 you know I, I I don't like I don't operate on the superior oblique very often I mean it just it's the least common one that we'll, we'll do surgery on and you have to be careful with it as all the muscles you have to be the most careful um, oh. but but the superior this posterior tedectomy I don't have a, I don't think I have a picture of it because it's something I started doing recently but yeah. it um it works better than some of the other things that's but it's a little bit harder because you have to spare the tendon but anyway just be in bear in mind that it's 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 with these a patterns they're not as easy to deal with as the v patterns are thầy thì cũng cũng bảo là thầy cũng không làm cơ chéo lờ chéo trên nhiều và thầy nói là chúng ta cũng rất là thận trọng khi can thiệp vào cơ chéo trên and this is just showing the uh direction of displacement for the medial rectus muscle in a in an A pattern mm -hmm. and lateral in a V pattern A pattern and you can see the laterals go up in the V patterns mm -hmm. and the medials go down so that that's that's what you have to remember yeah. about the displacement Cái lực đầu này thì mọi người rất là dễ nhớ là cái cơ trực trong thì luôn luôn về phía đỉnh di chuyển về phía đỉnh và cơ trực uh, ngoài thì di chuyển về phía đáy thì tùy vào lắc ngoài hay lắc trong mà mình sẽ di chuyển đấy di chuyển có thể di chuyển nửa thân cơ hoặc cả thân cơ Here's a V pattern, another V pattern, eusotropia. This is a baby with uh, <laughs> uh, looking down. You can see the eyes are much more uh, isotropic than when he looks up. Not too much in primary position. <laughs> and you know, many times if, if they're no, if if they have no deviation in primary position, I don't necessarily do anything. I mean, I might observe them and see if it changes, and then do the surgery. Um, hình ảnh của cậu bé này là bị uh, hội chứng dương lác trong hội chứng chữ V thì khi nhìn lên trên thì nó cái độ lác khi nhìn xuống dưới thì nó lác nhiều hơn lên trên thì hơi ra ngoài một chút nhưng ở hình nguyên phát thì bình thường thì theo thầy thì nếu mà ở vị trí nguyên phát mà bệnh nhân không có lác nhiều lắm thì cũng không nên can thiệp và theo dõi tiếp Here's another uh, uh, you know showing very well the, the overaction of the inferior oblique muscles in both và sau khi chúng ta kiểm tra vận nhãn thì chúng ta thấy là bệnh nhân bị quá hoạt chéo dưới cả hai mắt. And here's a overaction of the right inferior oblique, mm. okay? Quá hạt chéo dưới mắt bên phải. And um, we talked about this already that about the association of the DVDs and the um, uh, inferior oblique overaction. So that's it. So our objectives were to learn and diagnose vertical strabismus, differentiate A and B patterns and recognize and manage the DVDs and learn a little bit about the anatomy of the inferior oblique and then some about the mm -hmm. superior oblique. So hopefully that's, uh, you, you learned something from this. And I think, um, uh, you know, you have to just read more about it and to try to yeah. continue it to learn on it. Um, uh. But once you've involved we, uh, the, the vertical surgeries, it's, it's um, you know, it's very useful to know how to do these and when to operate on these cases. Mm -hmm. Đây quay lại là mục tiêu bài giảng thì chúng ta sẽ hiểu cách I think maybe you will return in the DVD with the, uh, the over action of inferior oblique yeah. without DVD uh, DVD without inferior without yeah. inferior oblique over action yes because they had the one question for you yeah, about uh, that what, 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 what do you do in cases where you have uh, uh, it's uh, only DVD uh, only a DVD with no with no over action of the inferior oblique yeah. So in those cases, if there is significant bilateral DVD, that in other words, you can get a hyper in either eye mm. when you do your alternate covering, mm. I sometimes still will do an anterior transposition of the uh, uh, inferior oblique, sometimes, mm. okay? Um, the other option is to just do bilateral superior rectus recessions. Mm. And that's normally, if it's a bilateral case, that's normally what I'll do. Mm. If it's unilateral, and there's very poor vision in the eye that has the DVD, then I'll probably just do a superior rectus recession in that eye. Yeah. 
À, rồi xin lỗi là mà sau khi cái mục tiêu bài giảng thì trước đấy mình đã dịch rồi à, thì có lúc nãy có một bạn bạn Hải bạn hỏi là nếu mà trường hợp mà um, thầy có trình bày là nếu mà DVD mà kết hợp DVD kết hợp với cả quá hòa chéo dưới thì sẽ làm tiến ra phía trước hoặc là gọi là tịch tiến còn nếu mà trường hợp chỉ có DVD mà không có quá hòa chéo dưới thì sẽ làm thế nào thì thầy bảo là nếu mà cả hai mắt thì đôi khi mình cũng sẽ uh, cân nhắc xem là có tiến ra phía trước của cái cơ chéo dưới không hay là mình sẽ lùi cả cơ trực trên của cả hai mắt còn trường hợp mà một mắt mà bệnh nhân bị nhược thị thì mình sẽ làm lùi cái cơ chỉ đơn thuần là lùi cái cơ trực trên của mắt uh, của cái mắt bị thôi. Đấy, mãn chưa? Okay, so I think that really uh, concludes the, the lecture. Um, I think uh, they wanted me to go through this again quickly for the people that are taking it and watching this on uh, yeah. remotely, okay? So mm -hmm. the answer to these questions, surgical correction of A and B patterns, surgical correction of A and B patterns always require surgery on the oblique muscles. Does it always require it? No. We learned that, right? Đây là kiểm tra để xem mọi người có ngủ hay không ạ? Nếu mà phẫu thuật mà có kèm cơ chữ A, chữ chữ A, chữ V thì luôn luôn cần phải can thiệp vào cơ chéo thì có đúng hay sai ạ? And then we talked about it in a 14 millimeter recession. Where do you put it? Mm -hmm. Okay, good. So we got four people said no. Good. I learned something. Where do you, where do you put the inferior oblique? Uh, where is it attached? Um, and just anterior to the inferior temporal vortex vein, uh, at the lateral rectus insertion, or at the lateral rectus? I mean, at the lateral insertion of the inferior rectus, or at the lateral rectus muscle insertion. Go we'll see if we get a response yeah. there. Câu hỏi thứ hai là lùi 14 mm của cái thì cái chỗ bám của cái cơ trực dưới nó sẽ ở vị trí nào? A là ở ngay phía trước của cơ tĩnh tĩnh mạch xoắn, B là ở phía ngoài của cơ trực dưới và C là ở phía dưới ở cái vị trí bám của cơ trực ngoài. Cái câu chữ thứ nhất là sau bài giảng thì mọi người 100% đúng ạ. 100% of the two people yeah. said, said just anterior. <laughs> it's online. It's online. Uh, no, I know, it's online. Yeah. I, know, online. I know, I know. Yeah. Đấy, sau khi giảng xong you thì 100% đúng rồi. <laughs> and and uh, then the third one is to correct the V pattern isotropy and the, the medial rectus muscle must be moved where? More posteriorly, downward toward the apex of the V, superiorly toward the open V, or not moved at all. Everybody here knows the answer yeah. to this question. But we'll see what our, our remote panel, remote uh, uh, observers or students yeah. think about this. Để uh, điều chỉnh cái lắc trong khi mà có hội chứng chữ V thì chúng ta sẽ di chuyển, uh, chúng ta sẽ thực hiện như thế nào là một là lùi ra phía sau, hai là phía xuống, phía dưới của đỉnh chữ V, ba là di chuyển lên trên ở cái phía mở của chữ V mà bốn là không di chuyển gì cả, cơ trực trong. Okay, we're gonna find the answers. And we have no, 100%. 100%. Oh, very good. Yes, very good. 